Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua untuk mengawali renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan mampukan kami atas pertolongan roh kudus melakukan firmanmu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 13 dan ayat 14 yang berbunyi. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hidup di dalam iman percaya berdasar pada rencana Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya, bagi para pengusaha atau karyawan atau pengurus organisasi apapun juga bentuknya, adalah merupakan hal yang normal kalau setiap akan memasuki tahun baru harus membuat rencana kerja yang baik supaya organisasi atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dapat mencapai target operasinya dengan berhasil Renungan tentang firman Tuhan hari ini hari yang ke-8 tahun baru 2021 ini mengingatkan dan mengajak kita agar dalam membuat rencana kerja atau rencana dalam menjalani kehidupan hendaknya hanya selalu melibatkan campur tangan Tuhan pemelihara hidup dan mati kita itu saja. Janganlah kita membuat rencana hanya berdasarkan pengalaman atau keahlian yang kita miliki yang memang serba terbatas itu. Bahkan Tuhan Yesus memperingatkan kalau kita hanya mengandalkan kemampuan atau keahlian diri sendiri itu saja, maka hal itu termasuk suatu kecongkakan yang merupakan kesalahan atau dosa seperti yang diungkapkan melalui Yakobus 4 ayat 16 sebagai orang yang beriman percaya kepada firmanya ini, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah oleh sebab itu di dalam mengandalkan hanya pertolongan dan bimbingan roh kudus saja maka marilah kita selalu mau melibatkan campur tangan Tuhan Yesus ketika kita membuat semua rencana dalam masa depan kehidupan kita di tahun 2021 ke depan ini termasuk rencana dalam kehidupan pribadi keluarga atau rumah tangga seperti rencana memilih sekolah anak atau mendampingi anak untuk pacaran atau memilih jodoh rencana mantu rencana membeli aset kebutuhan yaitu sandang apa yang kita pakai pangan apa yang kita makan papan apa yang menjadi tempat tinggal kita dan segala jenis rencana lain yang dalam skala kecil atau yang skala besar Oleh karena semua rencana yang dibuat bersama dengan Tuhan pencipta dan pemelihara kita itu, maka pasti dia urapi dan berkati dan dapat berhasil baik di mana pemelihara kita itu senantiasa memberikan jaminan adanya jalan keluar untuk mengatasi segala jenis hambatan atau permasalahan hidup yang timbul. Terpujilah Tuhan yang selalu hadir untuk menolong kita semua. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firmanmu yang sudah mengingatkan kami hari ini supaya sungguh-sungguh kami hanya mau mengandalkan kepada rencana yang sepenuhnya adalah atas campur tangan Tuhan Yesus melalui roh kudusmu sehingga kami betul-betul dapat melakukan hidup ini dengan tujuan untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa saat ini untuk mereka yang menderita akibat gangguan 
permasalahan hidup yang akhirnya menimbulkan sakit penyakit apapun juga tolong Tuhan supaya mereka boleh mengalami mujizat kesembuhan yang daripadamu terlebih bagi mereka yang akibat pandemi COVID-19 yang masih sangat membuat mereka menderita tolonglah segala unsur ketakutan terhadap semuanya itu boleh sirna, boleh dihilangkan karena hanya bantuan dan pertolongan Tuhan yang diandalkan dan kami percaya melalui sarana para medis, dokter, dan obat memungkinkan mereka semua maupun kami semua umatmu dapat menerima mujizat kesembuhan Tuhan Yesus Kristus dalammu nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur amin